Klozetlerde her zaman bu miktarda pis su bulunur. Aslında bu su kanazosanın gelecek kokulara karşı filtre görevini yerine getirir. Aksi halde tuvaletteki kokuyu hiçbir zaman önleyemezdik. Tıkalı klozet nasıl açılır? Eğer klozetiniz tamamen tıkandı ve ağzına kadar bu şekilde doluysa öncelikle suyun kendi kendine çekilmesini bekleyin. Şayet su çekilmiyorsa işte o zaman da pompa yardımıyla suyun tahliye edilmesini sağlayın. Üçte ikisini tahliye etmeye çalışın. Piyasada çeşitli klozet pompaları var. İşte bunlardan bazıları. Suyu bu seviyeye indirmeye çalışın veya bundan biraz yukarıda kalabilir. Piyasada çok çeşitli kimyasal etkili lavabo açıcılar vardır. Bulunduğunuz yerde yerel marketlerde bulamazsanız BIM ve A101'de her zaman satıştadır ve fiyatı oldukça uygundur. Ben burada lavabo açıcı ile klozet nasıl açılır onu göstereceğim. Biz burada daha önceden klozetin suyun kendi kendine çekmesini beklemiştik. Bu seviyeye indi. Öncelikle klozete kaynar su döküyoruz. Çünkü oradaki var olan suyun sıcak olarak kalması için. Lavabo açıcılar sıcak suda aktif hale geliyor. Eğer buraya önce bir çaydanlık sıcak su dökmezsek sonraki dökeceğimiz suyun ılmasına neden olur. Haliyle ılıyan suda da lavabo açıcımız aktif hale gelmeyebilir. Uygulayacak arkadaşım korktu. Acaba çamaşır suyu gibi elbise zarar verir mi diye. O yüzden sıfır kol elbise giydi. Arkadaşlar klozetin alt tabakası lavabo gibi değildir. Daha geniştir. O yüzden lavabo açıcıdan iki paket uygulayacağız. Bir tabağa iki paketi boşaltıyoruz. Hocam kettle kaynadı. Evet arkadaşlar kettle ile tekrar su kaynatıyoruz. İki paketi hızlı bir şekilde klozete boşaltıyoruz. Zaten klozetin içinde sıcak su vardı. Kettle'daki suyumuzu hızla boşaltıyoruz içine. Zaten klozete daha önce döktüğümüz sıcak su da olduğu için suyumuz ılımayacak. Böylece lavabo açıcımız etkisini daha iyi gösterecek. Koluna mı sıçradı? O zaman yıka istersen. Arkadaşım koluna sıçradığını söylüyor ve iğne batar gibi e, bir acı hissettiğini söylüyor. Hatta toplu iğne başı kadar evet e, kızaklık var orada. Kolundaki iğne batma gibi olan acının yıkayınca biraz azaldığını söyledi. Haklıymış. Eğer elbise sıçrarsa bir zarar verir miydi bilemiyorum tabi. Arkadaşlar labolarda Tek poşet kullanmanız yeterli. Çünkü borularında az bir su oluyor soğuk su. Klozetlerdeki gibi önceden bir çaydanlık sıcak su dökmenize gerek yok. Bu videodaki klozet sizlere tıkalı değilmiş gibi gözükebilir. Arkadaşlar az tıkalıydı. Yani az çekiyordu. Daha önce de aynı klozet daha çok tıkalıydı. O zaman da aynı yöntemi uyguladım. Ve gerçekten başarılı bir sonuç elde ettim. Tıkanma sebebi de şu arkadaşlar. Çocuklar ıslak mendilli içine atıyorlar. Biriken ıslak mendiller alt tarafta tıkama yapmaya başlıyor. Ve e, sifonu çekseniz de gitmiyor artık. Siz de bilirsiniz ki tesisatçılar her zaman böyle tıkalı tuvalete gelmez arkadaşlar. Ne kadar titiz olsanız da Başınıza gelince el atmak zorunda kalırsınız.